హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు ది మ్యాక్స్ వరల్డ్ ఈ వీడియోలో ఏపీ స్టేట్ బోర్డ్ న్యూ సిలబస్ సిబిఎస్ఇ సిలబస్ ఎయిత్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫోర్త్ చాప్టర్ ప్రాక్టికల్ జామెట్రీ అనే చాప్టర్లో ఎక్సర్సైజ్ ఫోర్ పాయింట్ టూలో త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఈ త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలో నేర్చుకుందాము ఈ ఫోర్ పాయింట్ టూ ఎక్సర్సైజ్లో ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా త్రీ సైడ్స్ టూ డయాగ్నల్స్ ఇచ్చినప్పుడు క్వార్డులేటర్లు ఎలా డ్రా చేయాలి అనే ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట ఇవి కన్స్ట్రక్ట్ ది ఫాలోయింగ్ క్వాడ్రిలేటర్స్ ఫస్ట్ వన్ క్వాడ్రిలేటరల్ ఎల్ఐఎఫ్టి ఎల్ఐ అంటే సైడ్ ఐఎఫ్ అనేది కూడా ఒక సైడ్ టిఎల్ అనేది కూడా ఒక సైడే నెక్స్ట్ ఎల్ఎఫ్ డయాగ్నల్ అవుతుంది ఐటీ కూడా డయాగ్నల్ అవుతుంది టూ డయాగ్నల్స్ త్రీ సైడ్స్ ఇచ్చారు ఎల్ఐఎఫ్టి అనే క్వాడ్రిలేటర్ని డ్రా చేయాలి ఫస్ట్ రఫ్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేద్దాము ఎల్ఐఐఎఫ్ అలానే టిఎల్ రఫ్ డయాగ్రామ్ ఎలా అయినా డ్రా చేయొచ్చు ఫోర్ సైడ్స్ ఉంటే చాలు ఎల్ఐఎఫ్టి ఎల్ఐ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ అలానే ఐఎఫ్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ నెక్స్ట్ టిఎల్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఎల్ఎఫ్ అంటే ఈ డయాగ్నల్ ఈ డయాగ్నల్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ నెక్స్ట్ ఐటి అంటే ఈ డయాగ్నల్ ఈ డయాగ్నల్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ సో రఫ్ డయాగ్రామ్ని చూస్తూ మెయిన్ డయాగ్రామ్ని డ్రా చేద్దాము ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే బేస్ గీసుకోవాలి బేస్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఎల్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ సో ఫస్ట్ బేస్ గీసుకుందాము ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ జీరో దగ్గర ఒక పాయింట్ ఫోర్ దగ్గర ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టి ఈ టూ పాయింట్స్ని జాయిన్ చేయాలి ఎల్ఐ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ టూ డయాగ్నల్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ట్రయాంగిల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి ఎల్ఐఎఫ్ అనే ట్రయాంగిల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దాం ఎల్ని సెంటర్గా చేసుకొని ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ తోటి ఒక ఆర్కును డ్రా చేయాలి నెక్స్ట్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ తోటి ఐని సెంటర్గా చేసుకొని ఫస్ట్ గీసిన ఆర్కుని కట్ చేయాలి సో ఫస్ట్ ఎల్ఐఎఫ్ అనే ట్రయాంగిల్ని డ్రా చేద్దాం ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ తీసుకొని ఎల్ని సెంటర్గా చేసుకొని ఒక ఆర్కును డ్రా చేద్దాం ఎల్ని సెంటర్గా చేసుకొని ఒక ఆర్కును డ్రా చేద్దాం నెక్స్ట్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ తోటి ఐని సెంటర్గా చేసుకొని ఫస్ట్ గీసిన ఆర్కుని కట్ చేయాలి ఈ టూ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్స్కి ఎఫ్ అనే పేరు పెడదాము రఫ్ డయాగ్రామ్లో గీసాం కదా ఆల్రెడీ జాయిన్ ఐఎఫ్ అండ్ ఎల్ఎఫ్ జాయిన్ చేసేటప్పుడు టూ పాయింట్స్ స్కేల్ మీద ఉండేటట్లుగా చూసుకొని జాయిన్ చేయాలి ఇది త్రీ సెంటీమీటర్స్ అలానే ఇది ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ నెక్స్ట్ మనకి ఇంకొక డయాగ్నల్ ఇచ్చారు ఐటి ఐటి అనే డయాగ్నల్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ సో ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ తీసుకొని ఐని సెంటర్గా చేసుకొని ఇటువైపు ఒక ఆర్క్ డ్రా చేస్తాము టీవైపుగా నెక్స్ట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ తోటి ఎల్ని సెంటర్గా చేసుకొని ఈ ఫస్ట్ గీసిన ఆర్క్ని కట్ చేస్తాము ఫస్ట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ తీసుకుందాము సో టేక్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ డ్రా అన్ ఆర్క్ విత్ సెంటర్ ఐ నెక్స్ట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ తీసుకొని ఎల్ని సెంటర్గా చేసుకొని ఇప్పుడు గీసిన ఆర్క్ని కట్ చేయాలి ఈ టూ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్స్కి టీ అనే పేరు పెడతాము జాయిన్ ఫస్ట్ టీఎఫ్ని జాయిన్ చేద్దాం టీఎఫ్ రెండు కూడా స్కేల్ మీద ఉండేటట్లుగా చూసుకోవాలి దీనికి మనకు మెజర్మెంట్ ఏం లేదు పాయింట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి జాయిన్ చేసాము నెక్స్ట్ టిఎల్ దిస్ ఈజ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ నెక్స్ట్ డయాగ్నల్ టిఐ లేదా ఐటి దిస్ ఈజ్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ సో త్రీ సైడ్స్ టూ డయాగ్నల్స్ ఇచ్చినప్పుడు క్వార్టిలేటర్ ఇలా డ్రా చేయాలి ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్లో లాగే దీనికి కూడా ఫస్ట్ ఒక ట్రయాంగిల్ డ్రా చేసి తర్వాత రెండోది చేయాలన్నమాట This is the required quadrilateral LIFT. Next, steps of construction. నెక్స్ట్ స్టెప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ మనం ఎలా అయితే డ్రా చేసామో అవే స్టెప్స్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టెప్స్గా రాస్తాము ఫస్ట్ వన్ డ్రా ఏ లైన్ సెగ్మెంట్ ఎల్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ డ్రా అన్ ఆర్క్ ఆఫ్ రేడియస్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ విత్ సెంటర్ ఎల్ నెక్స్ట్ వన్ డ్రా అన్ ఆర్క్ ఆఫ్ రేడియస్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ టేకింగ్ ఐ యాజ్ సెంటర్ విచ్ ఇంటర్సెప్ట్స్ ది ఫస్ట్ ఆర్క్ ఎట్ ఎఫ్ 
join fi and fl ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ పాయింట్ డ్రా ఎనదర్ ఆర్క్ ఆఫ్ రేడియస్ 2.5 cm విత్ సెంటర్ l అండ్ డ్రా ఎనదర్ ఆర్క్ ఆఫ్ రేడియస్ 4 cm టేకింగ్ i యాజ్ ది సెంటర్ విచ్ ఇంటర్సెక్ట్ యట్ t జాయిన్ tf tl ti lift is the required quadrilateral ఇవి కన్స్ట్రక్షన్ స్టెప్స్ నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ క్వాడ్రిలేటరల్ జిఓఎల్డి ఓఎల్ జిఎల్ జిడి త్రీ సైడ్స్ ఇచ్చారు అలానే ఎల్డి అనేది కూడా ఒక సైడే ఇక్కడ మనకి జిఎల్ అనేది డయాగ్నల్ అలానే ఓడి అనేది డయాగ్నల్ టూ డయాగ్నల్స్ త్రీ సైడ్స్ ఇచ్చి క్వాడ్రిలేటరల్ జిఓఎల్డి కన్స్ట్రక్ట్ చేయామన్నారు ఫస్ట్ రఫ్ డయాగ్రామ్ గీసుకుందాము ఇక్కడ మనకి జిఓఎల్డి అనే క్వాడ్రిలేటర్లు జిఓ ఇవ్వలేదు కాబట్టి బేస్ జిఓ కాకుండా ఇలా తీసుకుందాం జిఓ ఎల్ డి ఇప్పటి వరకు మనం చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం జిఓఎల్డి అని ఫస్ట్ మనం బేస్ గీయాలి అంటే ఇక్కడ జిఓ రాసినట్లయితే జిఓ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇక్కడ జిఓ ఇట్లా పెట్టదాము ఓఎల్ ఇచ్చారు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఈ రఫ్ డయాగ్రామ్లో మనకి ఇచ్చినటువంటి మెజర్మెంట్స్ని రాసుకుందాం నెక్స్ట్ జిఎల్ అంటే డయాగ్నల్ అనమాట డయాగ్నల్ కూడా ఇచ్చారు జిఎల్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ నెక్స్ట్ జిడి అంటే ఈ సైడ్ కూడా ఇచ్చారు సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ నెక్స్ట్ ఎల్డి అంటే ఈ సైడ్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ నెక్స్ట్ ఓడి ఇంకొక డయాగ్నల్ ఇది టెన్ సెంటీమీటర్స్ సో టూ డయాగ్నల్స్ త్రీ సైడ్స్ ఇచ్చారు జిఓఎల్డి అనే క్వాడ్రిలేటర్ని డ్రా చేయాలి ఫస్ట్ బేస్ గీసుకుందాం ఓఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఇది డయాగ్నల్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ ఉంది కాబట్టి కొంచెం పెద్దదే వస్తుంది ఇది సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ జీరో దగ్గర ఒక పాయింట్ సెవెన్ తర్వాత ఫైవ్ స్మాల్ లైన్స్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ దగ్గర ఈ టూ పాయింట్స్ని జాయిన్ చేయాలి ఓఎల్ 7.5 పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ డయాగ్నల్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఫస్ట్ మనకి ఒక ట్రయాంగిల్ వస్తుంది ఫస్ట్ మనం ఈ ట్రయాంగిల్ని డ్రా చేద్దాము డిఎల్ఓ అనే ట్రయాంగిల్ సో ఓని సెంటర్గా చేసుకుని టెన్ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ తోటి ఒక ఆర్క్ను డ్రా చేయాలి నెక్స్ట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ తోటి ఎల్ని సెంటర్గా చేసుకుని ఫస్ట్ గీసిన ఆర్క్ను కట్ చేసినట్లయితే మనకి ఓడిఎల్ అనే ట్రయాంగిల్ వస్తుంది ఫస్ట్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ తీసుకుందాం సో టెన్ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ తీసుకుందాము ఇది కొంచెం పెద్దది వస్తుంది జాగ్రత్తగా తీసుకోండి రేడియస్ టెన్ తీసుకునేటప్పుడు టెన్ దగ్గర ఒక పాయింట్ ఉండాలి జీరో దగ్గర ఒక పాయింట్ ఉండాలి సో ఓని సెంటర్గా చేసుకుని ఒక ఆర్క్ని డ్రా చేయాలి నెక్స్ట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ తోటి ఎల్ని సెంటర్గా చేసుకొని ఈ ఫస్ట్ గీసిన ఆర్క్ని కట్ చేయాలి ఎల్ని సెంటర్గా చేసుకొని ఫస్ట్ గీసిన ఆర్క్ని కట్ చేయాలి ఈ టూ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్స్కి డి రఫ్ డయాగ్రామ్లో కనిపిస్తుంది కదా మనకి డి అని పేరు పెట్టి ఎల్డిని అలానే ఓడిని జాయిన్ చేయాలి ఎల్డి ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఓడి టెన్ సెంటీమీటర్స్ ఒక ట్రయాంగిల్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మనకి ఎల్ని సెంటర్గా చేసుకుని సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ తోటి ఇటువైపుగా ఒక ఆర్క్ని డ్రా చేయాలి నెక్స్ట్ డీని సెంటర్గా చేసుకుని అదే సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ తోటి ఫస్ట్ గీసిన ఆర్క్ని కట్ చేయాలి రెండు కూడా సిక్స్ సెంటీమీటర్సే సో టేక్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఒక పాయింట్ సిక్స్ దగ్గర ఉండాలి ఇంకొకటి జీరో దగ్గర ఉండాలి సో ఫస్ట్ ఎల్ని సెంటర్గా చేసుకుని రఫ్ డయాగ్రామ్ చూస్తూ గీసినట్లయితే మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఎల్ని సెంటర్గా చేసుకుని ఒక ఆర్క్ని డ్రా చేయాలి నెక్స్ట్ ఇది కూడా జిడి కూడా సిక్స్ సెంటీమీటర్సే కాబట్టి డీని సెంటర్గా చేసుకొని ఫస్ట్ గీసిన ఆర్క్ని కట్ చేయాలి ఈ టూ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్స్కి జి అని పేరు పెట్టి ఫస్ట్ జిఎల్ని జాయిన్ చేద్దాము జాయిన్ జిఎల్ అలానే జిడి ఇది కూడా సిక్స్ సెంటీమీటర్సే సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ నెక్స్ట్ జిఓని కూడా జా జాయిన్ చేసినట్లయితే క్వాడ్రిలేటరల్ జిఓఎల్డి వచ్చేస్తుంది దీని మెజర్మెంట్ అయితే ఇవ్వలేదు మనకి సో త్రీ సైడ్స్ టూ డయాగ్నల్స్ ఇచ్చినప్పుడు క్వాడ్రిలేటరల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయటము దిస్ ఈజ్ ది రిక్వైర్డ్ క్వాడ్రిలేటరల్ జిఓఎల్డి స్టెప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ డ్రా ఎ లైన్ సెగ్మెంట్ ఓఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్
draw an arc of radius 5 cm taking L as center and another arc of radius 10 cm taking O as center which intersect the first arc at point D. Join LD and OD. Next point. Draw an arc of radius 6 cm from D and draw another arc from radius of radius 6 cm taking L as center which intersects at G. Join GD and GO. GO LD is the required quadrilateral. Next third question. Rhombus BE and D. Here we two measurements. BN and one diagonal. ED and one diagonal. Two diagonals are made. In two problems, three sides and two diagonals are made. Here only two diagonals are Rhombus properties are made. This problem is made. First of all, rough diagram draw chess kundamu. Rambas low, manaki four sides equal gaunta. I the evoka side koda ivaledu. Two diagonals matram ichar. Diagonals draw chedam first. Idi DE and a diagonal. So, e diagonal low perpendicular bisector. And a rambas low two diagonals koda perpendicular ka bisect out. So, idi inkoka diagonal and mata. BN and a diagonal. Idi 6.5 centimeters untundi DE. Next, BE 5.6 cm. And here we have 5.6 cm. So, the diagonals are diagonal perpendicular bisect. Bisect means two equal parts. So, the 5.6 cm. Intersection point is 2.8 cm. So, this is 2.8 cm. So, the 5.6 cm two equal parts. So, now we have the point of contact. The point of contact so, is the intersection. This point is the point of the Four sides of chest the armata. Idi B E and D and Rambus in Rachaidamu. First base gis kundam D E and a base kiali six point five centimeters. So on the zero the grow point to six point five the grow point to good to be two points in giant chayali D E. Idok diagonal armata six point five centimeters. So, now we draw the perpendicular bisector. We have already in 6th class. So, we will draw the perpendicular bisector. We will draw the perpendicular bisector. We will draw the length of the perpendicular bisector. We will draw the length of the half of the radius. 6.5 is half of the 3.3. So, half of the length of the 4.5 is equal to half 3.3. So, 3.3 half of the length of the 4.5 is equal to. 4.5 radius this kuni D ni center ga chase kuni marangisina line segment D ki pine o karku kinda o karku draw chayali D ni center ga chase kuni 2 arcs line segment ki pine o kati line segment ki kinda o kati alane ade radius thoti E ni center ga chase kuni first ki isna E2 arcs ni cut chayali E2 point of intersections ni join chase nat lai te DE की perpendicular bisector होस्तुंदी अंटे DE नी two equal parts गा divide चेस्तुंदा नुमाट इपाइंट आफ इंटर्सेक्षन्स नी ओगा गुर्थ बेड़दामु सो मनक रफ डायग्रम ले चूसिन अटले इते इद इंको कड़ डायग्नल अन्माट इद डायग्नल मत्तो 5.6 cm सुन्डाली इद बैसेक्ट चेस्तुंदी गा so, 2 equal parts and 5.6 ni 2 equal parts cheshthe 2.8 osthundi ka abatti 2.8 radius thies ko wali. And 2 tharavata 8 small lines. 6, 7, 8. 8 small lines. 2.8 radius thies ko ni. E point of intersection. And 1 center ga chesh ko ni. Ippu manangis ni perpendicular bisector me idhiki vaka arc un draw chay yali. Alana kindi vai poda vaka arc un draw chay yali. So, now we have to intersect the arc and we have to intersect the point in B and we have to intersect the point in N. Here is the rough diagram, B, N. So, now we have to intersect the point in this point. Join B, E. Next, we have to intersect the point in D, N. Join DN and join DB. 
మీరు స్కేల్తో కనుక మెజర్ చేసినట్లయితే ఈ ఫోర్ సైడ్స్ కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి ఒకసారి మెజర్ చేసి చూద్దాము సో ఇది ఓబీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది అలానే ఓఎన్ కూడా టూ పాయింట్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ మొత్తం కలిపి ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ అనమాట ఈ డయాగ్నల్ బిఎన్ అనే డయాగ్నల్ సో ఒకసారి మెజర్ చేసి చూద్దాము బిఇ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఉంది అలాగే ఈఎన్ ఈఎన్ కూడా చూద్దాం ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి చూడండి ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఉంది నెక్స్ట్ డిఎన్ ఇది కూడా ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఉంది ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ తర్వాత ఫోర్ స్మాల్ లైన్స్ నెక్స్ట్ బీడి ఇది కూడా ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఉంది రాంబస్లో ఫోర్ సైడ్స్ ఈక్వల్ బట్ డయాగ్నల్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ డయాగ్నల్స్ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్ట్ టు ఈచ్ అదర్ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్ట్ మీన్స్ టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ అవుతాయి అనమాట డయాగ్నల్స్ అనేవి అంటే ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఇటు ఎంత లెంగ్త్ ఉంటుందో ఇటు కూడా అంతే లెంగ్త్ ఉంటుంది ఓడి ఎంతో ఓఈ కూడా అంతే అలానే లెంగ్త్ ఆఫ్ ఓబి లెంగ్త్ ఆఫ్ ఓఎన్ కూడా ఈక్వల్ అనమాట ఆ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసుకుని ఈ కన్స్ట్రక్షన్ని చేస్తాము నెక్స్ట్ స్టెప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఫస్ట్ వన్ డ్రా డిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ సెకండ్ స్టెప్ డ్రా ఏ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్ టు లైన్ సెగ్మెంట్ డిఈ డ్రా టూ ఆక్స్ ఆఫ్ రేడియస్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ ఎందుకు గీసాము అంటే సెకండ్ డయాగ్నల్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఇచ్చారు కదా దాన్ని టూ హాఫ్ చేసినట్లయితే పైన టూ పాయింట్ ఎయిట్ కింది వైపుగా టూ పాయింట్ ఎయిట్ వస్తుంది ఫ్రమ్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఓ విచ్ ఇంటర్సెక్ట్ ది లైన్ డిఈ అట్ బి అండ్ ఎన్ జాయిన్ బిఈ బిడి అండ్ ఎన్డిఎన్ఈ బిఈ ఎన్డిఈ ఈజ్ ది రిక్వైర్డ్ రాంబస్ 